குறுகிய நாட்களாக இரண்டு நாள் பயணமாக அது அமையவிருக்கின்றது திருத்தந்தை பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்த இரண்டு நாடுகளும் இஸ்லாமிய நாடுகள் இங்கே திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் பல் சமய உரையாடலை பலப்படுத்த வருகின்றார் மேலும் புனித பிரான்சிஸ் ஆப் அசோசியின் எட்நூறாவது ஆண்டு விழாவை சிறப்பிக்க இருக்கின்றார் மே மாதத்தில் திருத்தந்தை இரண்டு பயணங்களை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார் முதலாவதாக மே மாதம் ஐந்து முதல் ஏழு வரை பல்காரியா மற்றும் மாசிதோனியாவிற்கு பூமியில் அமைதி என்ற இலக்கோடு திருத்தூது பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கின்றார் அங்கே அவர் புனித கல்கத்தா அன்னி தெரசாவின் சொந்த ஊருக்கு செல்ல இருக்கின்றார் அடுத்ததாக மே மாத இறுதியில் முப்பத்தி ஒன்று முதல் ஜூன் இரண்டாம் தேதி வரை ரொமானியா நாட்டிற்கு திருத்தூது பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கின்றார் இதற்கிடையில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் நீண்ட நாட்களாக ஆவல் கொண்ட ஜப்பான் நாட்டிற்கு செல்லும் திட்டம் கைகூடவிருக்கின்றது உங்களுடைய வருகையின் காரணமாக அடுத்த ஆண்டு ஜப்பான் நாட்டிற்கு வர எனது விருப்பத்தை நான் இதன் வழியாக தெரியப்படுத்துகின்றேன் அது நிறைவேறும் என்று நான் நம்புகிறேன் இதற்கிடையே மொசாம்பிக் அதிபரை சந்தித்த போது திருத்தந்தை அளித்த வாக்குறுதியின்படி அந்நாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளவும் சாத்தியம் இருக்கின்றது மேலும் கூடுதலாக தென்கொரிய அதிபர் வழியாக வடகொரியாவிற்கு அவர் திருத்தூது பயணம் மேற்கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறாக இந்த ஆண்டு முழுவதும் திருத்தந்தை மிகவும் பரபரப்புடன் காணப்பட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தனது ஆறு ஆண்டு கால திருத்தந்தை பொறுப்பு ஏற்ற பின்பு திருத்தந்தை அவர்கள் ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு திருத்தூது பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் ஏற்கனவே எழுபத்தி ஆறாவது வயதில் திருத்தந்தையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவர் இவ்வாறு இத்தனை நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருப்பது மிகவும் ஆச்சரியப்படத்தக்கது நகருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் காவல்துறையின் உயர் அதிகாரிகளை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் சந்தித்து அவர்கள் ஆற்றி வரும் பணிகளுக்கு தன் நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தார் அது குறித்த காணொலி இதோ உங்களுக்காக பகலோ இரவோ மழையோ வெயிலோ குளிரோ எந்த சூழலிலும் வத்திக்கான் நகருக்கு தவறாமல் வந்து மக்களுக்கு உதவும் காவல்துறையினருக்கு தன் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கும் விதமாக வத்திக்கான் நகருக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் காவல்துறையின் உயர் அதிகாரிகளை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் சந்தித்து அவர்கள் ஆற்றி வரும் பணிகளுக்கு தன் நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தார் உங்களுடைய தொழில் நேர்த்திக்காகவும் உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கும் நான் எனது ஆழமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உங்களுடைய இந்த ஈடுபாடுள்ள பணியில் நீங்கள் தொடர்ந்து செயல்பட நான் உற்சாகப்படுத்துகின்றேன் சோர்வுற்ற நேரத்திலும் மோசமான சூழ்நிலையிலும் கூட நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பொறுமையோடு வரவேற்று புரிந்து கொள்வது குறித்து நான் பெருமைப்படுகின்றேன் கடினமான தருணங்களில் கூட வத்திக்கானுக்கு வரும் திருப்பயணிகளை அன்போடு வரவேற்று அவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பை தருகின்ற அடையாளமாக இவர்கள் திகழ்வதாக திருத்தந்தை குறிப்பிட்டார் வரவேற்கும் மனநிலையோடு ஒவ்வொருவரையும் வரவேற்பது என்பது உங்களுடைய பணியில் மிகவும் கடினமானது என்பதை நான் புரிந்து கொள்கின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் சான்று பதறும் வாழ்வை வாழ்ந்து வருகின்றீர்கள் உங்களது அழைப்பின் காரணமாக நீங்கள் வரவேற்பதில் நிபுணர்களாக விளங்குகின்றீர்கள் இறுதியாக இந்த காவல்துறையினரின் தியாக உள்ளத்தை பாராட்டிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இவர்கள் மக்களை மட்டுமல்ல வத்திக்கானின் கலாச்சாரத்தையும் பாதுகாக்கின்ற காவலர்கள் என்று பெருமிதம் பொங்க குறிப்பிட்டார் என்பது கவனிக்கத்தக்கது நகரில் குளிர்காலம் தீவிரமாக துவங்கிவிட்டது சூரிய வெளிச்சம் கண்ணை பறிக்கும் வகையில் இருந்தாலும் குளிரின் தாக்கமோ உடல் முழுவதும் உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது குளிரின் காரணமாக புனித திருத்தந்தை ஆராக்கோவில் அரங்கிலேயே திருப்பயணிகளை சந்தித்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வானக தந்தாய் என்ற இயேசு கற்பித்த ஜபம் குறித்த தன் முதல் மறைக்கல்வி விளக்கத்தை தொடர்ந்தார் அது குறித்த காணொலி இதோ உங்கள் பார்வை கடந்த புதன் அன்று நடைபெற்ற பொது மறைக்கல்வி உரைக்கும் முன்பாக பல்வேறு திருப்பயணிகளை திருத்தந்தை வழக்கம் போல் வாழ்த்தினார் இந்த சிறுமி தான் வரைந்த ஓவியத்தை திருத்தந்தைக்கு பரிசாக வழங்கினார் இளைஞர்கள் குழுவினர் திருத்தந்தைக்கு தேநீர் வழங்கினர் பின்பு தனது மறைக்கல்வி உரையில் ஏசு கற்பித்த ஜபத்தின் முக்கியமான சில வார்த்தைகளை குறித்து விளக்கம் அளித்தார் மேலும் நற்செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ள அரமாயிக் மொழியில் அமைந்துள்ள 
அப்பா என்ற வார்த்தைக்கு விளக்கம் அளித்தார் கடவுளை தந்தையே என்று அழைப்பதை விட அப்பா என்று அழைப்பது மிகவும் நெருக்கத்தையும் நெகிழ்ச்சியையும் தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவேதான் மொழி மாற்றம் செய்யும் பொழுது அருமையான அப்பா என்ற அந்த வார்த்தையின் நெருக்கத்தை உணர்ந்து பலரும் இதை பரிந்துரைக்கிறார்கள் மனதில் இத்தகைய சிந்தனையோடு நாம் ஆத்மார்த்தமாக கடவுளை அப்பா என்று அழைக்கும் பொழுது உறவின் நெருக்கத்தை ஒரு குழந்தையை போல் உணர முடியும் என்பது எனது ஆழமான நம்பிக்கை மேலும் கடவுளை தந்தையே என்று அழைப்பது கிறிஸ்தவர்களின் இரண்டாவது மரபு அல்ல மாறாக இதுதான் முதன்மையான மரபு என்று திருத்தந்தை குறிப்பிட்டார் இயேசுவை சந்தித்த பின்பு அவருடைய போதனையை கேட்ட பின்பு ஒரு கிறிஸ்தவர் கடவுளை யாரோ என்று பார்க்க மாட்டார் கடவுள் குறித்து தேவையற்ற பயத்தையும் கொண்டிருக்க மாட்டார் அவருடைய இதயத்தில் கடவுள் மீது ஆழமான நம்பிக்கை இருப்பதை அவர் உணர முடியும் அப்பா என்று அழைப்பதன் வழியாக நம்மை படைத்தவரை மிகவும் உரிமையோடு அழைக்க முடியும் அவரோடு பேச முடியும் பின்பு துவங்கவிருக்கும் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு ஜப வாரத்திற்காக சிறப்பாக ஜபிக்கும்படி திருப்பயணிகளை கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக இருக்கும்படி திருத்தந்தை அறிவுறுத்தினார் புனித மனத்து அந்தோணியார் திருவிழாவை முன்னிட்டு புனித பேதிரு வளாகம் வித்தியாசமான விருந்தினர்களை கொண்டிருந்தது ஆடு மாடு உயர் மற்றும் கோழிகள் என குட்டி பண்டையே இருந்தது பார்வையாளர்களை உற்சாகப்படுத்தியது அது குறித்த காணொலி இதோ உங்களுக்கா புனித பேதிரு வளாகம் வித்தியாசமாக ஒரு சிறிய பண்ணை போல் காட்சியளித்தது ஆம் ஆடு மாடுகள் முயல்கள் மற்றும் கோழிகள் என பார்வையாளர்களுக்கு சற்று புதிய அனுபவத்தை இது வழங்கியது இதற்கு முன்பாக குதிரைகள் அணிவகுப்பும் நடந்தேறியது இது புனித வனத்து அந்தோணியாரின் திருவிழாவை சிறப்பிப்பதற்காக நடத்தப்பட்டது இன்று வனத்து அந்தோணியாரின் திருவிழாவாக இருப்பதால் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அவர் வன விலங்குகளின் பாதுகாவலராக இருக்கிறார் ரோம் நகருக்கு இங்கே புனித பேதர் வளாகத்திற்கு நாங்கள் வந்திருப்பது எங்களுக்கு மிகவும் பெருமை தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது புனித அந்தோணியா அதற்காகத்தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கின்றோம் நான் இங்கே ஒரு கன்று குட்டியை கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் புனித பேதுரு வளாகத்தில் ஆசிரியை பெறுவது என்பது மிகவும் பரவசமான தருணமாக இருக்கின்றது இது எங்களுக்கு வாழ்வில் மிகவும் அதிர்ஷ்டத்தை பெற்று தரும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் இந்த ஆண்டு கர்தினால் ஏஞ்சலோ அவர்கள் வத்திக்கானுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட விலங்குகளை ஆசீர்வதித்தார் இதற்கிடையே வத்திக்கானுக்கு பயணிகளாக வந்திருந்தவர்கள் இத்தகைய காட்சிகளை கண்டு வியப்புற்றனர் பலர் இந்த விலங்குகளோடு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் நாங்கள் நகரத்தில் வாழ்கின்றோம் எனவே இது போன்ற விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்ததில்லை இது எங்கள் அனைவருக்கும் சுவாரஸ்யமான விஷயமாக இருக்கின்றது உதாரணமாக நான் கேள்விப்படாத பல்வேறு உயிரினங்களை பார்க்க முடிந்தது அர்ஜென்டினாவில் இருப்பது போன்ற ஒரு பசுமாடு இத்தாலியில் இருப்பதை கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் இந்த கண்காட்சிக்கு இடையே இத்தாலியில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக தாங்கள் சந்தித்த அனுபவங்களை இங்கே வந்திருந்த விவசாயிகள் நினைவு கொண்டனர் என்பது கவனிக்கத்தக்கது திரு அவையில் சிறியோரின் பாதுகாப்பு என்ற மைய கருத்தில் வத்திக்கானில் நடைபெறவிருக்கும் ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தை குறித்த அறிக்கை ஒன்றை வத்திக்கான் தகவல் தொடர்பு துறையின் இடைக்கால இயக்குனர் அலெக்சாண்ட்ரோ ஜிசோத்தி அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் வழங்கினார் அது குறித்த காணொலி இதோ உங்களுக்காக திரு அவையில் சிறியோரின் பாதுகாப்பு என்ற மைய கருத்தில் வத்திக்கானில் நடைபெறவிருக்கும் ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தை குறித்த அறிக்கை ஒன்றை வத்திக்கான் தகவல் தொடர்பு துறையின் இடைக்கால இயக்குனர் அலெக்சாண்ட்ரோ ஜிசோத்தி அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் வழங்கினார் சிறார்கள் பாலியல் ரீதியாக தவறாக பயன்படுத்தப்படும் உலகளாவிய இந்த பிரச்சனை குறித்து தடுப்பதற்கான தேவையை ஒவ்வொரு ஆயர்களும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலைதான் இந்த கூட்டத்தின் நோக்கமாக இருக்கிறது இந்த கூட்டமானது கல்வி சார்ந்த கருத்தரங்கு போல் அமையாமல் ஜபம் மற்றும் ஈடுபாடு நிறைந்த தீர்மானம் அடையக்கூடிய வகையில் நிலையான முடிவெடுக்கக்கூடிய நிலையில் அமைய வேண்டும் என்று திருத்தந்தை அறிவுறுத்தியுள்ளார் 
திருத்தந்தையை பொறுத்தவரையில் அடிப்படையான விஷயம் என்னவென்றால் ரோமுக்கு வரும் மாயர்கள் மீண்டும் தங்களுடைய நாடுகளுக்கு மற்றும் மறை மாவட்டங்களுக்கு திரும்பும் பொழுது இத்தகைய பாலியல் குற்றங்களை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளை மேற்கொள்ளவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கவனிக்கவும் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கவும் துணை நிற்கும் இந்த கூட்டமானது பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வரை வத்திக்கானில் நடைபெற உள்ளது சிறார்கள் பாதுகாப்பு குறித்து முடிவெடுக்கும் வகையில் வத்திக்கானில் நடைபெறவிருக்கும் சந்திப்பின் நிறை அமர்வு கூட்டத்தை வழிநடத்தும் பொறுப்பை ஏசு சபை அருள்பணி பெதரிகோ லொம்பார்டி அவர்களுக்கு திருத்தந்தை வழங்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மனித வர்த்தகத்தை குறித்து மெய்ப்பு பணி கண்ணோட்டங்கள் என்ற தலைப்பிலும் நம்பிக்கையின் பாதைகளில் ஒளிச்சுடர்கள் என்ற தலைப்பிலும் இரு நூல்களை புலம்பெயர்ந்தோர் குடிபெயர்ந்தோர் துறை வெளியிட்டது அது குறித்த தகவல் இதோ உங்கள் பார்வை மனித கடத்தல் முடிவுக்கு கொண்டு பொருட்டு சில பரிந்துரைகளுடன் கூடிய வழிகாட்டி நூல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது பாலியல் தொழில் கொத்தடிமை புலம்பெயர்தல் மனித உறுப்புகளை கடத்துதல் மற்றும் விற்பனை செய்தல் போன்றவற்றை முடிவுக்கு கொண்டு வர நூலில் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்த ஆவணங்களின் ஆசிரியர்களில் ஒருவர் இந்த பிரச்சனையின் தீவிரம் குறித்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்கின்றார் இத்தகைய பிரச்சனை எங்கோ நடக்கின்றது என்கின்ற நிலையை மாற்றி நம்முடைய சூழலை சுற்றியும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு மனநிலை மாற்றம் கிடைக்கும் ஐநாவின் கூற்றுப்படி காணாமல் போன இரண்டு புள்ளி நான்கு மில்லியன் மக்களில் எண்பது சதவீத மக்கள் பாலியல் தொழிலிலும் பதினேழு சதவீத மக்கள் கொத்தடிமைத்தனத்திலும் மீதமுள்ளவர்கள் விவசாயம் மீன்பிடித்தல் போன்ற தொழில்களிலும் ஈடுபடும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றன எனவே வத்திக்கான் வெளியிட்டுள்ள இந்த ஆவணத்தில் இந்த பிரச்சனையின் கலாச்சார மூலம் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இத்தகைய தவறுகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் பற்றி மட்டுமல்லாது இந்த கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் பங்கேற்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரையும் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புத்தகங்கள் மறை மாவட்டத்தில் பொறுப்பாளர்களாக இருப்பவர்களுக்கும் யாரெல்லாம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் யோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கும் இவை பயனுள்ளதாக இருக்கும் கொள்கைக்கான பரிந்துரைகளை இவற்றை நாம் வாசிக்க வேண்டும் ஒரு நாட்டின் குடிமக்களாக நாம் நமது நாடுகளுக்குள் நடைபெறும் இத்தகைய நிலை குறித்து தெளிவான புரிதலை கொண்டிருக்க வேண்டும் இவை நமது நாடுகளுக்குள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன அவற்றை பொறுப்புணர்வோடு மனித உரிமையை நிலைநாட்ட மனிதர்களின் பாதுகாப்பிற்காக நாம் இதை செயல்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது மனித வர்த்தகத்தை குறித்து மேய்ப்பு பணி கண்ணோட்டங்கள் என்ற தலைப்பிலும் நம்பிக்கையின் பாதைகளில் ஒளிச்சுடர்கள் என்ற தலைப்பிலும் இரு நூல்களை புலம்பெயர்ந்தோர் குடிபெயர்ந்தோர் துறை வெளியிட்டது இவை ஐந்து மொழிகளில் வலைத்தளங்களில் காணப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாஜி படையினரால் கொல்லப்பட்ட அருத்தந்தை பற்றிய ஒரு ஆவணப்படம் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது இது குறித்த காணொலி இதோ உங்கள் பார்வை ஹிட்லருக்கு எதிராக செயல்பட்ட ஒரு குருவை பற்றி தற்போது ஒரு ஆவணப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மரியால் சபையை சார்ந்த அருத்தந்தை ஒருவருடைய கதை இது நாசிச கொள்கைகளை கடுமையாக எதிர்த்ததன் விளைவாக துன்புறுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டவரின் கதை இது சந்தியாகு என்ற அருத்தந்தை தனது இறை அழைத்தல் கண்டுகொண்ட அந்த தருணத்திலிருந்து இந்த ஆவணப்படம் துவங்குகின்றது இவர் குருவாக திருநிலைப்படுத்தப்பட்ட பின்பு முதல் பணியே முதலாம் உலக போரிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது இவர் தனது மறையுறையில் நாசிச கொள்கைகள் பற்றி கடுமையாக விமர்சித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து நாசி படைகள் ஆஸ்திரியாவுக்குள் நுழைந்த போதிலிருந்தே இவர் பொது நிகழ்வுகளிலும் தனிப்பட்ட முறையிலும் கடுமையாக எதிர்த்து வந்தார் இவரை கொள்வதற்கு இரண்டு முறை முயற்சிகளும் நடைபெற்றன ஆஸ்திரியாவில் ஏற்பட்ட கடுமையான நெருக்கடி மற்றும் மோசமான சூழல் காரணமாக இவர் அங்கிருந்து வெளியேற முடிவு செய்தார் முதலில் பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு சென்ற இவர் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஸ்பெயின் நாட்டிற்கு சென்றார் அங்கே ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்த இவர் தனது மாணவர்களுக்கு யூதர்களை மதிக்க வேண்டும் என்று கற்றுத்தந்தார் இதன் காரணமாக மாணவர்களில் ஒருவரின் தந்தை இவருக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார் அதன் பின்பு இவருக்கு எதிராக ஒரு சதி திட்டம் தீட்டப்பட்டது அவர்களுடைய சூழ்ச்சியால் இவரை பிரான்ஸ் நாட்டு எல்லையிலிருந்து கடந்து செல்லும் நிலையை ஏற்படுத்தி இவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்து அங்கே கடுமையாக இவரை துன்புறுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தலையை வெட்டி கொலை செய்தனர் மதம் தாண்டி சமூக அக்கறையோடு இவர் செயல்பட்டவர் வரலாற்றில் இவர் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த நபராக ஒரு அருட்தந்தையாக 
ஒரு மரியாள் சபை உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றார் இன்று நாம் வாழக்கூடிய இந்த சமகாலத்தில் கூட இவர் ஒரு முன்மாதிரியாக இன்றும் திகழ்கின்றார் இந்த ஆவண படமானது ஆஸ்திரியா ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி நாடுகளில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது இதில் குறிப்பிட தகுந்த அம்சம் என்னவென்றால் அருத்தந்தை அவர்கள் கொல்லப்பட்ட அதே சிறைச்சாலை மற்றும் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட அந்த ஆவணம் முதலியவை இடம்பெற்றுள்ளன என்பது கவனிக்கத்தக்கது மூன்று நூற்றாண்டுகள் இத்தாலியில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு பாரம்பரிய குடும்பத்தில் இருந்து நான்கு திருத்தந்தையர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா ஆனால் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் அது குறித்த சிறப்பு காணொலி இதோ உங்களுக்காக மூன்று நூற்றாண்டுகளாக மெடிசி குடும்பத்தினர் இந்த லோகோவால் நன்கு அறியப்பட்டவர்கள் இவர்கள் இத்தாலியில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் பிளாரன்ஸிலிருந்து வந்த இவர்கள் மெதுவாக ரோமைக்கு குடிபெயர்ந்தனர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதிமூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை இவர்களிடம் இருந்து நான்கு திருத்தந்தையர்கள் உருவாகியிருக்கின்றார்கள் இவர்களது ஆட்சியின் போது இவர்கள் பலாசோ மெடிசியில் வாழ்ந்தார்கள் தற்போது இது ரோமின் மத்திய பகுதியில் இத்தாலிய செனட்டாக செயல்பட்டு வருகின்றது இந்த கதையை தற்போதைய பாராளுமன்ற கவுன்சிலர் நம்மிடம் விளக்குகின்றார் இந்த அரண்மனையானது ஆஸ்திரியாவை சேர்ந்த மார்பேட் இருப்பிடமாக இருந்திருக்கின்றது மேலும் பத்தாம் லியோ மற்றும் ஏழாம் கிளமன்ட் போன்ற திருத்தந்தையர்களுக்கு இது முக்கியமான இருப்பிடமாக இருந்திருக்கின்றது ஜியோவானி தி மெடிசி அவர்கள் திருத்தந்தையாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முன்பாக இந்த அரண்மனையை கட்டி எழுப்பினார் பிளாரன்ஸிலிருந்து தனது தந்தையினுடைய நூலகத்தை இந்த பலோசாவிற்கு இடம் மாற்றினார் இந்த கட்டடமானது கலாச்சாரத்தின் முக்கிய மையமாக இருந்து வந்தது புத்தகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு மெடிசி குடும்பத்தினர் கலைகளையும் கட்டட கலையும் மிக உயர்ந்த கலாச்சாரத்தையும் கொண்டு வந்தார்கள் மார்கரேட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மிக சிறந்த கலை படைப்புகள் இங்கே காண கிடைக்கின்றன மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட நாடகமும் அது குறியிடும் வேகம் தயார் நிலை மற்றும் அன்பு குறித்து இங்கே பல்வேறு விஷயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன மேலும் இங்கே எட்டு அறைகள் காணப்படுகின்றன அவை நான்கு மெடிசி திருத்தந்தையர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு திருத்தந்தைக்கும் இரண்டு அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன மெடிசி குடும்பத்தினர் மிகவும் முக்கியமான குடும்பத்தினராக இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் வர்த்தகம் மற்றும் வங்கி மேலாண்மையில் மிகவும் பிரபலமான செல்வாக்கு மிக்க குடும்பமாக இவர்கள் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்கள் மிகவும் பிரபலமாகவும் பணக்காரர்களாகவும் திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு வெவ்வேறு இடங்களில் வீடுகள் இருந்தாலும் இந்த அரண்மனையை தங்களுடைய அதிகாரத்தின் மையமாக வைத்து பராமரித்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பது மிகவும் கவனிக்கக்கூடிய ஒன்று ஜியோவானி தி மெடிசி தான் முதல் திருத்தந்தையாக இருந்திருக்கின்றார் அவர் பத்தாம் லியோ என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இவரது காலத்தில் தான் லுத்தரன் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டது இந்த அரண்மனையில் இவருக்கு மிகப்பெரிய அறை ஒன்றும் ஒதுக்கப்பட்டது அந்த அறையானது இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது இந்த அறை ஒரே அறையாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது பத்தாம் லியோ அவர்களின் சகோதர உறவினர் ஜியோலியோ தி மெடிசி அவர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு திருத்தந்தை ஏழாம் கிளமெண்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது இவரது உருவம் இந்த அறையில் ஓவியமாக தீட்டப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக மார்கோனி அறையானது மூன்றாவது திருத்தந்தை நான்காம் பயஸ் அவர்களை நினைவூட்டுகின்றது நான்காம் பயஸ் அவர்கள் மிலானில் பிறந்தவர் இவர் பிளாரன்ஸிலிருந்து வந்த மெடிசி குடும்பத்திற்கு தொடர்பற்றவர் நான்காவது திருத்தந்தையாக இந்த குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் இருபத்தி நாட்கள் திருத்தந்தையாக இருந்தார் இவரது நோயின் காரணமாக இவர் இறந்துவிட்டார் ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் கிராண்ட் டியூக் அவர்கள் கடைசி மெடிசியாக இருந்திருக்கின்றார் இந்த அரண்மனையில் வாழ்ந்த இந்த குடும்பத்தை சார்ந்த கடைசி பிரதிநிதியாகவும் இவர் இருந்திருக்கின்றார் பின்பு இவர் பிரான்ஸ் நாட்டிற்கு சென்று விட்டார் அதன் பின்பு இந்த அரண்மனையின் வரலாறு முற்றிலுமாக மாற்றப்பட்டு விட்டது எனவேதான் பிளாரன்ஸிலிருந்து ரோம் நகருக்கு புலம்பெயர்ந்த இந்த பிரபலமான வணிகர்கள் இன்றும் கத்தோலிக்க திருச்சபை வரலாற்றில் நினைவு கூறக்கூடிய வகையில் அங்கே ஓவியங்களாக இடம்பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது கடவுளை பற்றி பேசுவதற்கு நகைச்சுவையான காணொலி ஒன்றை பாடகர் பேப்லோ அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார் அது குறித்த சிறப்பு காணொலி இத உங்கள் பார்வை பாடல் பாடுவதை ஒரு பொழுதுபோக்காக துவக்கினார் இத்தகைய சூழ்நிலை
சூழ்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இவர் தனது முதல் ஆல்பத்தை வெளியிட்டார் இவரது பாடல்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை அறிந்த இவர் இசைதான் தனது இறை அழித்தல் என்பதை உணர்ந்து கொண்டார் மேலும் இவர் பாடல்கள் வழியாக கடவுளை பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொள்ள பெரிதும் உதவி இருக்கின்றார் எனது அழைப்பின் ஒரு பகுதி இதுதான் இறை அழைத்தல் என்பதை நான் கண்டு உணர்ந்த போது நான் ஒரு சிறந்த கத்தோலிக்க இசை கலைஞராக மாற வேண்டும் என்ற உந்துதல் நோக்கம் எனக்குள் ஏற்பட்டது கடவுள் இந்த திட்டத்தை எனக்காக வைத்திருந்ததால் தான் நான் ஒரு இசை கலைஞராக மாறி இருக்கின்றேன் இவர் பாடல் தாண்டி இளையோருக்கு மறைக்கல்வி வழங்கி வருகின்றார் சமூக வலைத்தளங்களால் வகுப்பறையில் இளையோருடைய கவனம் சிதறடிக்கப்பட்டு இருப்பதாக இவர் கண்டுணர்ந்தார் எனவே இவர் பாடல்களை காணொலியாக்கி இன்ஸ்டாகிராம் வழியாக அன்றாட நற்செய்தியை அழகாக அவர்களது பாதையில் பொழுதுபோக்காக கற்றுக்கொள்ளும்படி வழங்கியிருக்கின்றார் பின்பு ஏன் கடவுளுடைய வார்த்தையை அறிவிக்க கூடாது என்று நான் எண்ணினேன் சமூக வலைதளங்கள் வழியாக அன்றாட நற்செய்தியை நான் ஏன் அனைவருக்கும் எளிதாக்க கூடாது என்று சிந்தித்தேன் நகைச்சுவையோடு சமூக வலைத்தளங்களில் இவருடைய காணொலிகள் மிகவும் பிரபலமாகி வருகின்றன தற்போது இவருக்கு தொண்ணூறாயிரம் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கின்றார்கள் நான் இதை இளையோரை மனதில் வைத்தே செய்தேன் ஒரு நிமிடத்தில் நான் ஒரு அழைப்பை அல்லது ஒரு தெளிவான கேள்வியை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் நான் இதை மிகவும் எளிமைப்படுத்த முயற்சி செய்து வருகிறேன் எனவே இது ஒருவருடைய மனதில் இயல்பாக சென்று உட்கார்ந்து விடுகிறது சார்ந்தவராக இருந்தாலும் உலகம் முழுவதும் இசைக்காக பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் இவருடைய நகைச்சுவைக்காகவும் மறைக்கல்வி போதனைக்காகவும் இன்ஸ்டாகிராம் திறந்து பார்த்தால் அங்கே இவரது ஆர்வம் நிச்சயம் உங்கள் அனைவருக்கும் புலப்படும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை இன்று நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கிய இந்த காணொலிகள் மூலம் வத்திக்கானில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகள் உங்கள் அனைவரின் கண்களுக்கு விருந்தாக மட்டுமன்றி நேரில் சென்று பார்க்க முடியவில்லையே என்ற குறையையும் நீக்குவதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் 